la palabra rescate ha desaparecido de los medios de comunicación internacionales puede dar la impresión de que han dado por finalizada la crisis, pero nada más lejos de la realidad. Esta semana han puesto mucho el foco sobre economía. También han hablado de Jordi Évole, también de José Luis San Pedro. Y de economía, decía Le Monde, España cree en la recuperación, pero los mercados lo dudan. Dice que independientemente de que eh, se, se baje la calificación a nuestro país, dice esto podría ser debido a que las agencias ya no son eh, realmente escuchadas y sobre todo a que la mayor parte de la deuda de España está en manos de los españoles. Podría no ser relevante, pero independientemente la economía está en una mala situación, dice Le Monde. Eh, también Reuters ha hablado de la quiebra de empresas y dice que ha alcanzado su récord en España en el primer trimestre de 2013. De las 2.564 empresas que han quebrado, dice, eh, suponen un récord de quiebras en nuestro país y explican que las compañías se están viendo afectadas por la morosidad, por la mala gestión del riesgo, también por la falta del crédito, por la congelación, la falta de liquidez. El Frankfurter Allgemeine Zeitung también ponía el foco sobre la economía española. Las deudas de España son insostenibles, decía. Dice que España no va a poder soportar sus deudas a largo plazo y que la Unión Europea deberá buscar alternativas de financiación. El Wall Street Journal y el Corriere de la Sera se han fijado, sin embargo, en un, un enfoque más positivo. Hablan del de Consejo Español de Competitividad, esta asociación de grandes empresas españolas que están haciendo un roadshow por diferentes países para hablar de las bondades de nuestras, de nuestras compañías. Y decía Wall Street Journal que los grandes empresarios españoles están buscando cambiar el discurso sobre nuestro país. También se ha hablado algo de fronteras, se ha hablado de Marruecos casi como cada semana, y decía un diario marroquí, bueno, era una fuerte crítica a Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy puso un Twitter en el que hablaba, defendía la autodeterminación de, del Sáhara y Akbar al yum dice que es una reacción desequilibrada, que además llega en un momento en el que Marruecos se estaba prodigando en señales positivas hacia, hacia la península, pero ese, ese mensaje en Twitter ha sentado bastante mal. Y también los medios internacionales han hablado de José Luis San Pedro, una figura de referencia para los indignados, decía la prensa internacional, dice Le Figaro. La de San Pedro era una de las voces más respetadas por los indignados. El Sudaiche Zeitung decía, es el abuelo espiritual del 15M y de Occupy Wall Street. Stern decía que pese a llegar del mundo de los negocios fue elegido como modelo también para los indignados. La tribuna de Génova decía que el mentor del 15M se, se apaga. Eh, también Culture Box decía que era defensor de una economía más humana y más solidaria. Y por último hay un artículo muy llamativo eh, que quería destacar. Reuters eh, ha hablado de Salvados, el programa de Jordi Évole de la Sexta. Dice, se alza sobre las cenizas de la crisis. Dice que es un, un estilo similar al de Michael Moore y que Évole hace preguntas simples pero que desarman al adversario. Y también cuenta... La corresponsal que lo firma, Fiona Ortiz, una conversación con el ministro de Educación, José Ignacio Bert, en el que Bert dice que algunas personas de su entorno le habían recomendado participar en el programa, pero que su hijo le quitó la idea de la cabeza. Y dice el ministro Bert, dice, hace preguntas falsas y siempre tiene ventaja sobre Jordi Evo.